Hansel and Gretel ஒரு காலத்துல அடர்ந்த காட்டுக்கு பக்கத்துல ஒரு மரம் வெட்டி தன்னோட மனைவி ரெண்டு குழந்தைகளோட வாழ்ந்துகிட்டு வந்தாரு தினமும் சாப்பாட்டுக்கு கூட வழி இல்லாத அளவுக்கு அவங்க ரொம்ப ஏழ்மையில வாழ்ந்தாங்க உடம்பு சரியில்லாததுனால அவங்க அம்மா இறந்து போனாங்க அம்மா இறந்ததுக்கு அப்புறம் வீட்டு வேலைகளோட சுமை அத்தனையும் அப்பா மேல விழுந்தது அந்த குழந்தைகளை அப்பா தான் தனியா கவனிச்சுக்கிட்டாரு அதனால அவரால் சம்பாதிக்க முடியல நீ கஷ்டப்படுறதை என்னால பார்க்க முடியல எத்தனை தடவை சொன்ன குழந்தைங்களுக்காகவாவது நீ இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கண்ண குழந்தைங்களை கண்டிப்பா ஒரு பொண்ணாலதான் பாத்துக்க முடியும் அப்பதான் நீ உன்னோட வேலைய பாக்க முடியும் இல்லன்னா நீங்க தினம் தினம் பசியில வாடிக்கிட்டு தான் இருக்கணும் இவங்க சொல்றதா சரியா இருக்கும் நினைக்கிறேன் நான் கண்டிப்பா இன்னொரு கல்யாணத்தை பண்ணிதான் ஆகணும் ஒரு வழியா அவரு திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாரு திருமணத்துக்கு அப்புறம் அவரும் குழந்தைகளும் சந்தோஷமா இருந்தாங்க இனிமே என் குழந்தைகளை பத்தின கவலை எனக்கு இருக்கவே இருக்காது என் வேலையை நான் கவனமா செய்யலாம் அவரு மறுபடியும் வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சாரு சாப்பாடு <laughs> <laughs> நட்சத்திரங்களுக்கு <laughs> அப்பா எப்பவும் காட்டுக்குள்ள போய் கடுமையா உடைச்சாரு ஆனா அவரால மரங்களை விக்க முடியல ஏன்னா பலத்த மழை காரணமா சில வாரங்களா மர வியாபாரிகள் யாரும் அந்த கிராமத்துக்கு வரல ஒரு நாள் அந்த ஸ்டெப் மதர் கணவனோட சண்டை போட்டாங்க எப்ப பார்த்தாலும் உங்க பசங்க சாப்பாடு வேணும் வேணும்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஆனா நீங்க ஒரு வாரமா காசே கொண்டு வந்து கொடுக்கல நான் எப்படி சமைச்சு போடுறது நானும் பசியில வாட வேண்டியதுதான் இனிமே கண்டிப்பா உங்க பசங்களுக்கு நான் சமைச்சு போட மாட்டேன் என்னை எதுவுமே கேட்க கூடாது நான் என்ன தப்பு பண்ண எதுக்காக நீ என்ன திட்ட மழை காலத்துல இப்படிதான் இருக்கும் அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் டவுனுக்கு போய் இந்த மரக்கட்டை எல்லாம் வித்துட்டு வாங்க இது கூட நல்ல யோசனையா தான் இருக்கு நான் கிளம்புறேன் கண்டிப்பா மரக்கட்டைகளை வித்து முடிச்சுட்டு உங்களுக்காக எல்லா பொருட்களையும் வாங்கிட்டு வரேன் அடுத்த நாள் காலையில மரங்களை விக்கிறதுக்காக அப்பா டவுனுக்கு போனாரு அப்பா போனதுக்கு அப்புறம் குழந்தைகளை நிரந்தரமா துரத்த அம்மா ஒரு கொடூரமான திட்டத்தை தீட்டினாங்க நடந்துச்சுன்னா இனிமே இந்த பசங்களுக்கு சமைச்சு போட வேண்டிய அவசியமே இல்ல எந்த வேலையும் செய்யாம ராணி மாதிரி ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்துகிட்டு சாப்பிட்டுகிட்டே இருக்கலாம் இதுதான் என்னோட ஆசையே எங்க இருக்க கிரேட்டல் எங்க இருக்க நான் காட்டுக்கு போய் பெர்ரிஸும் மஷ்ரூம்ஸும் கொண்டு வரலாம் இருக்கேன் நீங்களும் என் கூட வரீங்களா ஹான்சல் ரொம்ப புத்திசாலி பையன் அவங்க அன்பா பேசினது அவனுக்கு சந்தேகத்தை உண்டாக்குச்சு இல்லமா நாங்க வரல நீங்க ரெண்டு பேரும் பசியில இருக்கிறதுனால உங்க ரெண்டு பேருக்கும் நான் பெர்ரிஸ் தர என் கூட வாங்க என் செல்ல குட்டி கிரேட்டல் நான் சொன்ன நீ கேப்பல்ல உனக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான பெர்ரிஸ் வேணும்ல சொல்லு காட்டுக்குள்ள போகும் போது வழி தவறாம இருக்கிறதுக்காக பாதைய குறிச்சுக்கிட்டே போகணும்னு அவங்க அம்மா சொன்னது ஹான்சலுக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு இரவு நேரத்துல பளிச்சுன்னு இருக்குங்கிறதுக்காக 
எல்லாரும் சேர்ந்து காட்டுக்குள்ள போனாங்க போற வழியெல்லாம் ஹான்சல் அந்த பெபிள்ஸ கீழே போட்டுக்கிட்டே போனா சீக்கிரமே அவங்க அடர்ந்த காட்ட அடைஞ்சாங்க தேடுறது <laughs> நீங்க கவலைப்படாதீங்க நான் சீக்கிரமா திரும்பி வந்துருவேன் குழந்தைகளை தனியா விட்டுட்டு அம்மா அங்க இருந்து கிளம்பிட்டாங்க சீக்கிரமே கிரட்டல் தூங்கிட்டா ஒரு வழியா ஸ்டெப் மதரோட உண்மையான எண்ணங்கள் வெளிப்பட்டது காட்டுக்குள்ள குழந்தைகளை தனியா விட்டுட்டு அவ வீட்டுக்கு போக முடிவு பண்ணா அதே நேரம் தூக்கத்தை விட்டு எந்திரிச்சு கிரட்டல் தன்னோட ஸ்டெப் மதரை தேடினா கையில பழங்களோட ஒரு மங்கி மரத்துல இருந்து குதிச்சுது அந்த மங்கி அவங்களுக்கு பழங்களை கொடுத்தது அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து பழங்களை சாப்பிட்டாங்க பாதி தூரம் வந்த ஸ்டெப் மதர் வரிசையா பெபிள்ஸ் இருக்கிறத கவனிச்சாங்க அவங்க வழி தவறி போகணுங்கிறதுக்காக பெபிள்ஸ இன்னொரு பாதையில போட்டாங்க என்ன பத்தி முழுசா நீ இன்னைக்குதான் தெரிஞ்சுக்க போற ரொம்ப அறிவாளி நினைப்போ குழந்தைங்க ரொம்ப நேரம் காத்திருந்தும் அந்த அம்மா திரும்ப வரவே இல்ல சூரியன் அஸ்தமிச்சிருச்சு இருட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு போவோம் பயமா இருந்தது ஆனா வழியெல்லாம் அவன் பெபிள்ஸ போட்டுட்டு வந்தது அவனுக்கு ஞாபகம் வந்தது அவங்க எந்திரிச்சு பெபிள்ஸ தேட ஆரம்பிச்சாங்க எல்லா இடத்திலையும் தேடி பார்த்தும் எதுவுமே கிடைக்கல அந்த நேரத்துல மங்கி மரத்துல இருந்து கீழே வந்து ஹான்சலோட கைய பிடிச்சு கூட்டிட்டு போய் பெபிள்ஸ் இருக்கிற இடத்த காட்டுச்சு நிலா வெளிச்சத்துல பெபிள்ஸ் பிரகாசமா தெரிஞ்சது நீ எதுக்கும் அழுவாத என்ன நம்பு கண்டிப்பா நம்ம வீட்டுக்கு போயிடலாம் நம்மளோட அம்மா திரும்ப வரவே மாட்டாங்க வா சீக்கிரம் போலாம் அவங்க ரொம்ப தூரம் நடந்தாங்க சீக்கிரமே வழி தவறிட்டாங்க அதுக்கு மேல பெபிள்ஸையும் காணும் அவங்க முன்னாடி பெபிள்ஸ் இல்ல அதுக்கு பதிலா இருண்ட அடர்ந்த காடு தான் இருந்தது இங்க இருந்து பெபிள்ஸ் எங்க எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு ஏதாவது பண்ண நீ எதுக்கும் பயப்படாத நான் உன்னை பத்திரமா கூட்டிட்டு போவேன் மறுபடியும் ரொம்ப தூரம் நடக்க ஆரம்பிச்சாங்க ரொம்ப சோர்வாவும் பசியோடையும் இருந்தாங்க ஒரு வழியா சூரியன் உதிச்சுது மரத்துல ஒரு வெள்ளை பறவை பாடிட்டு இருந்தத பார்த்தாங்க அந்த பாட்டோட பாட்டை ரசிக்க அங்கேயே இருந்தாங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அந்த பறவை பறந்து போச்சு ஹான்சலும் கிரேட்டலும் அதை ஃபாலோ பண்ணாங்க அந்த பறவை பறந்து போய் ஒரு சாக்லேட் ஹவுஸோட கூரை மேல உட்கார்ந்தது அங்க பாரு ஹான்சல் அங்க ஒரு சாக்லேட் ஹவுஸ் இருக்கு ஒரு பெரிய துண்டை எடுத்து அத சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க பசியோட இருந்த எலிகள் மாதிரி அத கொரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க இது ரொம்ப சுவையா இருக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப பசியில இருக்கு இந்த மொத்த விடியோ நானே சாப்பிட போறேன் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும் போது யாரோ கதவை திறக்கிற சத்தம் அவங்களுக்கு கேட்டுச்சு கொடூரமா இருந்த ஒரு வயசான பெண்மணி வெளியே வந்தாங்க அவங்க கையில வச்சிருந்தத குழந்தைங்க கீழே போட்டாங்க 
நீங்க யாரு இந்த இடத்துல என்ன பண்றீங்க ஏன் வீட்ட சாப்பிட உங்களுக்கு யாரு உரிமை கொடுத்தா மன்னிச்சிருங்க நாங்க ரொம்ப பாசியா இருந்தோம் எங்க வீட்டுக்கு போற வழியை மறந்துட்டோம் பாவ இந்த குழந்தைங்க நீங்க ரொம்ப பசியா சோர்வா இருக்கீங்களா உள்ள வாங்க நான் உங்களுக்காக நிறைய உணவு தர நான் உங்களை பாத்துக்கிறேன் வாங்க குழந்தைங்க கைகளை பிடிச்சு உள்ள கூட்டிட்டு போனாங்க அந்த வயசான பெண்மணி தன்னோட மந்திர கோலை பயன்படுத்தி உணவை வரவழைச்சாங்க ரெண்டு குழந்தைகளும் உணவு சந்தோஷமா சாப்பிட்டாங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப சோர்வா இருக்கீங்கல்ல கொஞ்சம் ஓய்வெடுங்க ஒரு மென்மையான படுக்கை உடனடியாக வந்தது நீங்க செஞ்சதுக்கு நன்றி ஆனா இப்ப நாங்க எங்க வீட்டுக்கு போகணும் ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சுமா எங்க அம்மா கண்டிப்பா எங்களை தேடிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆமா பாட்டிமா நாங்க வீட்டுக்கு போயாகணும் நீங்க செஞ்சதுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் குட் பாய் ஹான்சலும் கிரெட்டலும் கதவை திறக்க போன அந்த நேரத்துல வயதான பெண்மணி மந்திர சக்தியால அந்த கதவை பூட்டிட்டாங்க வயதான பெண்மணி பயங்கரமான சூனிய காரியா மாறிட்டாங்க இன்னொரு மந்திரத்தை சொல்லி அந்த சூனியக்காரி ஹான்சல கொண்டுக்குள்ள அடைச்சா என்ன விட்டுடுங்க என்ன விடுங்கன்னு சொல்றல்ல ஆச்சரியப்பட்டாங்க குழந்தைங்களை <laughs> தெரிஞ்சதுனால <laughs> நான் <laughs> <laughs> இதுக்கு மேலையும் காத்திருக்க முடியாத சூனியக்காரி ஒரு பெரிய பானையில சூப்புக்காக தண்ணிய கொதிக்க வச்சா அவ ஹான்சல சாப்பிட போறான்னு கிரெட்டலுக்கு இப்ப தெரிஞ்சு போச்சு என்ன நீ வேடிக்கை பாத்துட்டு நின்னுட்டே இருக்க போய் நெருப்பு மூட்டு ஆனா அது எப்படி பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியாது நானே அதையும் செஞ்சுக்கிறேன் அந்த சூனியக்காரி விறக பத்த வைக்க ஆரம்பிச்சா பத்த வச்சதும் தீ பிடிச்சு எரிய ஆரம்பிச்சது அந்த தீய பார்த்ததும் பக்கத்திலேயே அந்த மந்திர கோலை எடுத்து ஹான்சல விடுவிச்சா அந்த சூனியக்காரியோட அறைக்கு போய் நிறைய புதையல் பெட்டிகளை பார்த்தாங்க நிறைய சிலைகளையும் 
நிறைய மந்திர பொருட்களையும் இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்தாங்க குழந்தைகளாச்சரியப்பட்டாங்க <laughs> ஆரம்பிச்சது <laughs> 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 நோக்கி அவங்க ஓடுனாங்க புரியல <laughs> 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 அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட கிடைச்ச புதையில காட்டிட்டு அவங்களுக்கு நடந்த விஷயங்களையும் சொன்னாங்க எல்லாரும் சந்தோஷமா வாழ்ந்தாங்க